भारतीय तलवारबाजी महासंघातर्फे आणि महाराष्ट्र तलवारबाजी महासंघ व डी वाय पाटील आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने पंचवीस ते अठ्ठावीस मार्च या कालावधीत तेहतीसाव्या राष्ट्रीय वरिष्ठ तलवारबाजी स्पर्धेचं आयोजन पुण्यात करण्यात आलं म्हाळुंगे बालेळ्यातील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुलाच्या बॅडमिंटन हॉलमध्ये ही स्पर्धा सुरू असून याचा औपचारिक उद्घाटन समारंभ नुकताच संपन्न झाला समारंभात भारतीय तलवारबाजी महासंघाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष सतेज पाटील यांच्या हस्ते सी ए भवानी देवी यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला महासंघाचे सचिव राजीव मेहता कोषाध्यक्ष बशीर अहमद सहसचिव देवेंद्र साहू माजी सहसचिव अशोक दुधारे महाराष्ट्र तलवारबाजी महासंघाचे सचिव उदय डोंगरे अविनाश दुधाने कार्याध्यक्ष प्रकाश काटोळे पदाधिकारी राजकुमार सूर्यवंशी आणि अभय काटेकर डी वाय पाटील आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाचे पदाधिकारी ऍडमिरल विक्रम सिंग आदी यावेळी उपस्थित होते या स्पर्धेत देशभरातून तीस संघ आणि तब्बल सहाशे खेळाडू सहभागी झाले आहेत ही स्पर्धा फॉईल ई पी आणि सॅबर या तीन प्रकारात होत आहे यामध्ये महिला आणि पुरुष खेळाडू हे वैयक्तिक आणि सांघिक प्रकारात सहभाग घेतील तर क्रीडा संकुल येथे चौदा पिस्ट अर्थात खेळाच्या जागा तयार केल्या आहेत आज देशात इतर खेळाडूंच्या बरोबरीने तलवारबाजी या खेळालाही लोकप्रिय बनवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत महाराष्ट्रामध्ये तलवारबाजीच्या खेळाडूंसाठी आम्ही डेडिकेटेड फेन्सिंग सेंटर सुरू करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत खेळाडूंना कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून मदत मिळावी यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांनी त्यांना दत्तक घ्यावे अशा हेतूने काही योजना बनवण्याचा मानस असल्याचं सतेज पाटील यांनी यावेळी सांगितलंय I'm really happy that fencing is growing up. I can see the enthusiasm from the players is very high, which is very important to play the sports you love. It's not just the result, it's not just the hard work. You need to have the same kind of enthusiasm from the day you began playing the sport. I think that has helped me to continue this sport with uh, even uh, having so many obstacles and struggles. And, uh, and also I would request all the parents and supporters to keep supporting fencers to, uh, to continue their passion and uh, right now we have a very good and uh, very good team in the federation. I could see the support and encouragement from them for last few years I could see the encouragement they have been giving me and, uh, and to all the athletes it's very uh, it's proving that uh, we are uh, they are having high hopes on our athletes and i could also see the junior athletes uh, taking part in more competitions and last year especially i want to thank the federation that uh, this year uh, i mean last season it was the first time that uh, in women's saber world cup we had 12 uh, i think more than 12 fencers from our country so thank you so much sir uh, which is a very big thing because i i saw and i heard from a lot of other federations saying that india is growing up and they are watching us and uh, we uh, they are expecting us to improve ourselves in also in the results and i know it will take time but just don't lose hope keep working hard maybe today or tomorrow maybe in few years we will have more international medals in more important com uh, competitions keep your dream big just dream big work hard train hard believe in yourself encourage yourself and uh, stay focused यावर्षी गेल्या काही वर्षांमध्ये फेन्सिंगला प्रचंड प्रतिसाद सगळ्या ॲथलिट्समध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ पंधराशेच्या वर मुलं आणि मुली फेन्सिंग त्या ठिकाणी खेळतात आणि म्हणून महाराष्ट्रातल्या मुला मुलींना प्रोत्साहन मिळावं यासाठी नॅशनल चॅम्पियनशिप आपण सिनियर नॅशनल चॅम्पियनशिप बालेवाडी येथे चार दिवस घेतलेले भवानी देवी देखील यात कॉम्पिट करणार आहे कारण की यामधूनच त्या पुढं पुढच्या सगळ्या गेमला सिलेक्ट त्या ठिकाणी होणार आहे आणि एक मोठी परंपरा फेन्सिंगला देशामध्ये जगामध्ये आज जागतिक पातळीवर देखील सगळ्यांचं लक्ष भारताकडे आहे की भारतामध्ये एवढे खेळाडू आहेत आणि भारतातून प्रचंड असा प्रतिसाद खेळाडूंच्या माध्यमातून मिळतो आहे आणि आज पुण्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये या स्पर्धा होत आहेत याचा मनस्वी आनंद सर तुम्ही आता नॅशनल पहिले महाराष्ट्राचे अध्यक्ष होता आता राष्ट्रीय स्तरावर या असोसिएशनचे अध्यक्ष झाला आहे या खेळाला राज्यात आणि देशात पुढे घेऊन जाण्यासाठी तुमच्या काही योजना आहेत का काय तुमचा नेमका फोकस एरिया असेल तुमच्या टीमीवर नाही राज्याचं अध्यक्ष म्हणून काम करत असताना देशाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी माझ्यावर पडलेली आहे 
आणि म्हणून देशामध्ये आता प्रत्येक राज्यामध्ये फेन्सिंगच्या बाबतीत धोरणात्मक निर्णय त्या त्या राज्यांनी घ्यावेत तिथल्या खेळाडूंना प्रोत्साहन द्यावं ही भूमिका आहे महाराष्ट्रामध्ये विशेष करून ज्या जिल्ह्यांमध्ये ज्या खेळाडू आहेत तिथं डेडिकेटली फेन्सिंगसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करणं आता पाच सहा जिल्ह्यामध्ये त्याची सुरुवात झालेली आहे आणि म्हणून डेडिकेटली त्या ठिकाणी करणं आणि आज ग्लॅमर जो काय तो इतर खेळांना जास्त आहे आणि त्यामुळे खेळाडूंना जी मदत पाहिजे स्पॉन्सरशिप्स मिळवणं हे एक आमचं चॅलेंज पुढच्या काळामध्ये असणार आणि म्हणून सगळ्या कॉर्पोरेट कंपन्या असतील त्यांनी खेळाडूंना दत्तक घ्यावं अशा पद्धतीची योजना आम्ही त्या ठिकाणी आणतो आहे शेवटी खेळाडू त्यांनी सिलेक्ट करावा परंतु आम्ही त्यांना विनंती करू आणि वेगवेगळ्या माध्यमातून लोकांचा सहभाग फेन्सिंगच्या बाबतीत वाढवण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे ऑलिम्पिकचं ध्येय काय आहे आणि कधी तुम्हाला इच्छा आहे की तुमच्या असोसिएशन नक्कीच दो, दो, दोन हजार चोवीसमध्ये ऑलरेडी भवानी देवीनं मागच्या वेळीच त्या ठिकाणी पदार्पण केलेलं आहे आणि म्हणून दोन हजार चोवीसमध्ये आम्हाला शंभर टक्के खात्री आहे की देशातून करण असेल भवानी देवी असतील आणि पाच सहा खेळाडू आहेत जे ऑलिम्पिकमध्ये निश्चितपणे पदक मिळवतील असे आम्हाला